Mercedes, McLaren e também o Williams no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias nesse período de almoço aí do pessoal, começando com a Mercedes, uma notícia que passou batido no vídeo de ontem. Após uma estreia decepcionante no Bahrein, a equipe mostrou uma melhora significativa na segunda corrida da temporada na Arábia Saudita e ambos os pilotos conseguiram terminar à frente dos representantes da Ferrari, o que certamente deixou o time alemão mais confiante em relação ao desempenho do carro. George Russell terminou em quarto à frente de Lewis Hamilton e afirmou que a equipe deu um passo na direção certa. Segundo ele, a Mercedes conseguiu maximizar o potencial do carro o que foi evidenciado por uma classificação muito forte. Russell ficou muito satisfeito com seu desempenho, pois sentiu que havia alcançado o máximo possível. Destacou que estava se divertindo na pista e que o carro estava bom. Além disso, afirmou que a equipe ainda tem mais desempenho no armário, né? mais desempenho guardado, melhor dizendo, ou seja, que ainda há potencial para melhorias nas próximas corridas. Então George Russell elogiando a equipe, falando de um carro bom, de um carro com potencial, enquanto Hamilton fala que não é bem por aí, ou seja, nós temos visões diferentes e pilotos se adaptando de formas diferentes a esse carro da Mercedes, vamos ver como serão as próximas corridas na equipe alemã. Agora vamos de Williams. Geralmente os jovens pilotos da Fórmula 1 enfrentam dificuldades logo no início. Devido a limitações impostas aos testes e escassez de oportunidades para praticar com os carros de última geração, só que mesmo assim o Logan Sargent, o novato da Williams, foi colocado na temporada e aparentemente está indo bem. Apesar de ter tido pouco tempo para se acostumar com o carro, com o ritmo da categoria, com o carro da Williams, etc., o americano mostrou bravura e determinação e logo na primeira classificação do ano ficou pouco atrás de Albon, que é um piloto mais experiente, inclusive um piloto rápido. Na corrida conseguiu manter o ritmo do companheiro, embora não tenha sido suficiente para somar pontos. Sargent é tido já na Williams como piloto promissor, capaz de enfrentar os desafios da Fórmula 1 moderna, mesmo com as limitações impostas aos novatos. Ainda assim conseguiu se adaptar rapidamente ao carro e ao ritmo da categoria, demonstrando que pode ser uma grande promessa para o futuro da equipe Williams e da Fórmula 1. A liderança da própria Williams expressou elogios ao Logan Sargent, destacando as duas exibições tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, muito sólidas. Os engenheiros ficaram particularmente impressionados com a rapidez com que demonstrou seu talento nas pistas, aliado a uma baixíssima taxa de erros cometido durante as corridas. James Valdes, que é o chefe da equipe, você deve se lembrar, ele saiu da Mercedes e está agora na Williams, confessou que não esperava um desempenho tão forte desde o início. Admitiu ter tido receios de que Sargent pudesse levar algum tempo para se adaptar às novas condições e desafios, mas o jovem piloto provou o contrário. Apesar de enfrentar alguns problemas, a experiência de Sargent por si só tem sido positiva. Ele mesmo, Sargent, afirmou que conseguiu demonstrar a capacidade de ser rápido em pistas difíceis e, obviamente, quer manter esse desempenho para Melbourne. Aprendeu bastante nas duas primeiras provas e tudo tem se tornado mais natural. Compreendeu que não vai alcançar o sucesso imediatamente, mas que precisa continuar se desenvolvendo e evoluindo. Mais uma vez, James Vowles faz observações sobre o piloto afirmando que já tem inclusive uma opinião formada. Admite abertamente que antes da temporada começar não estava completamente convencido das habilidades de Sargent, só que relembrou a experiência dele com o jovem piloto na época do desenvolvimento do simulador da Mercedes há alguns anos. Teve a oportunidade de observá-lo e percebeu seu potencial desde os tempos de Fórmula 3, quando estava em uma equipe mediana. Porém, naquela época, já contavam com uma sólida equipe júnior da Mercedes. Por essa razão, perderam o contato posteriormente, conforme recorda o chefão da Williams. Então, olha, muitos elogios ao Logan Sargent, fez corridas sólidas, devo dizer que sim, me surpreendeu. A gente talvez não esteja falando tanto dele, né? Mas agora, tirando esse tempinho aqui do vídeo, realmente o Sargent 
corridas sólidas para um novato e que não há uma grande expectativa, talvez a pressão em cima do Sargent seja muito menor do que tem, por exemplo, no Piastri ou no De Vries. O Piastri até está fazendo ali o que pode com aquela McLaren, conseguiu até um Q3 já, enquanto o De Vries, por enquanto, está tendo uma certa dificuldade, não conseguiu ir bem se comparado ao Tsunoda nas duas primeiras provas. Já o Sargent, considerando o álbum como benchmark, até que tem ido bem, eu diria que me surpreendeu também, e eu quero saber a sua opinião sobre o jovem americano aí nos comentários. Agora vamos de McLaren, a notícia que saiu hoje cedo, 10, sei lá, 10 e meia, 10 horas da manhã, alguma coisa assim. A McLaren anunciou uma reestruturação significativa em seu departamento técnico de Fórmula 1, que envolve a saída de James Key e a contratação do ex-Ferrari David Sanches, ou Davi Sanches, que inclusive noticiamos aqui há pouco tempo. Essa mudança ocorre como parte de um esforço para melhorar ainda mais a performance da equipe, principalmente após as últimas duas temporadas que não têm sido muito legais. James Key, que atuava como diretor técnico desde 2019, deixa a equipe então em meio a essa reorganização. O Davi Sanches assumirá o cargo de diretor técnico de conceito e desempenho do carro a partir de 1 de janeiro de 2024, trazendo a experiência que adquiriu durante seu tempo na Ferrari. O Sanches, inclusive, vai trabalhar novamente com André e Stella, eles foram companheiros na Ferrari, e também parece que Peter Prodromou, eu não vou saber dizer sobre o nome dele, e também o Neil Holday, também integrarão a nova estrutura da McLaren como diretores técnicos. O Prodromou será responsável pela área de aerodinâmica, enquanto o Holday atuará no setor de engenharia e design. Essas mudanças refletem, obviamente, o compromisso da equipe em aprimorar seu desempenho para buscar os tempos de glória novamente na Fórmula 1, que tem sido difíceis para a McLaren, nós devemos dizer. A McLaren tem ficado para trás, os últimos anos não têm sido legais. Em 2012 ali tinha um carro legal, 2013 eu acho que já não foi tão bom assim. 2014 ainda fez uma graça, o Magnussen foi para o pódio na primeira corrida e tal. Mas de 2015 em diante, que é quando eles começam a parceria com a Honda, as coisas desandaram, porque não somente o motor era ruim, mas o carro também não funcionava, e a McLaren tem tido dificuldades com isso, você vê que ela já passou para o motor Mercedes, Honda, Renault, voltou para o Mercedes, mas simplesmente não consegue desenvolver um bom carro, ela não consegue andar mais à frente, você vê que a Aston Martin está andando à frente da equipe que fornece para eles o motor, ou seja, é possível, e a McLaren não tem conseguido esse tipo de coisa. Vamos ver o que acontece na McLaren, espero que recupere uma equipe icônica e eu quero saber a sua opinião se você gostou dessa mudança, dessa reestruturação. Um grande abraço, valeu e falou!